నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు మనము వివిధ రకాల దైవ క్షేత్రాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు స్వయంభు శైవ క్షేత్రం గురించి ఏదన్నా ఉంటే ఒకటి మాట్లాడుకుందామండి అంటే శివాలయాలు ప్రతిష్ట చేయబడకుండా మాట స్వయం స్వయంభువులుగా ఉన్నవి మనకి ఉత్తరాంధ్రలో మంచి మంచి ఆలయాలు ఉన్నాయి జయ ఉత్తరాంధ్ర అంటే వైజాగ్ తర్వాత నుంచి మనం ఉత్తరాంధ్ర అంటాం కదా అవునండి అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో చాలా మంచి క్షేత్రాలు ఉన్నాయి శ్రీకాకుళానికి దగ్గరే అరసివల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం ఒకటి ఉంది తర్వాత ఏమో రావివలస ఒక దేవాలయం ఉంది శ్రీకూర్ణు శ్రీముఖలింగేశ్వరుడు ఆ తర్వాత రామతీర్థం ఇట్లా రకరకాల మంచి మంచి కూడా శైవ క్షేత్రాలు అంటే అంటే స్వయంభూలేన స్వయంభూలే ఇంచుమించుగా అన్నీను ఈ శ్రీకూర్మం అంటే మాత్రం విష్ణు క్షేత్రం అనుకుందాం ఓకే తర్వాత మా సూర్య అరసవెల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి అంటే సూర్య దేవాలయం కదా రామతీర్థం రాముడికి సంబంధించింది అయితే శ్రీముఖలింగము రావివలస ఈ రెండు కూడా శివక్షేత్రాలు అయితే ఈ రెండు చాలా చిత్రమైన కథలు కలిగినవి ముందు ఒక కథ సంగతి చూద్దాం రావివలస క్షేత్రం గురించి చెప్దాం చేయ ఇది శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళానికి దగ్గరలో ఉంది శ్రీకాకుళం అంటే మనకు రెండు శ్రీకాకుళాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆంధ్రలో ఉంది అంటే కృష్ణా జిల్లాలో ఒక శ్రీకాకుళం ఉంది అక్కడ ఆంధ్ర మహావిష్ణు దేవాలయం ఉందని చెప్తారు ఈ శ్రీకాకుళం ఏంటంటే విజయనగరం శ్రీకాకుళం అనమాట అంటే వైజాగ్ తర్వాత వచ్చేది ఈ శ్రీకాకుళానికి దగ్గరలో ఉన్న నలభై ఐదు యాభై కిలోమీటర్ల టెక్కలి అనే గ్రామ ఊరుంది ఆ టెక్కలికి దగ్గరలోనే ఈ రావివలస గ్రామం ఉంది రమగారు నేను రావి వలస అని విన్నట్లు రావి వలస రావి వలసే జయ రావి కరెక్ట్ అయితే ఊళ్ళలో మాట్లాడేటప్పుడు ఈ శ్రీకాకుళాన్ని కూడా మనం శ్రీకాకుళం అని చెప్తున్నా కానీ వాళ్ళు శివాకుళం అంటారు మరి అక్కడ భాష మాట్లాడేటప్పుడు ఒక రకమైన స్పీడ్ ఉంటుంది యాస ఉంటుంది కదా గ్రామ్యాలు కదా అవన్నీ పల్లెటూర్లలో మాట్లాడుకునే భాషకి శివాకుళం అంటారు విజయనగర నిజనార అంటారు అసలు పేరు అదే అసలు పేరు రావి వలసే కాకపోతే మాట్లాడుకునే భాషలో రావి వలస రావి వలస అంటారు స్పీడ్ కి ఓకే అంతే అయితే ఈ రావి వలస గ్రామంలో ఒక అత్యద్భుతమైన శివాలయం ఉంది ఇప్పుడు శివాలయం అని చెప్తున్నాం కానీ మనం అక్కడ ఆలయం లేదట ఆలయం లేదు కేవలం శివుడే ఉన్నాడు అబ్బా గుడి లేదు గుడి కట్టబడలేదు అసలు అది ఎంత పెద్ద శివలింగం అంటే భారతదేశంలో అసలు అంత సైజు ఉన్న శివలింగమే లేదట భారతదేశంలో లేదు మనం సోమ్నాథ్ అక్కడ పెద్ద పెద్ద లింగం కనపడుతుంది సోమ్నాథ్లో అక్కడి నుంచి అమరావతిలో అమరావతిలో పొడుగాటి లింగం కనపడుతుంది వీరు ఎంత పెద్ద లింగ స్వరూపం అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఇరవై అడుగుల పైమాటి ఎత్తు మామూలుగా శివలింగాలు అన్నీ మనకి ఒక నును పైన నల్లటి రాయి ఒక అంటే తయారు చేయబడినటువంటి ఒక నున్న నిరూపము అలా కనపడుతుంది ఇది కొండరాయిలాగా భాషిస్తుంది దీనికి చాలా పెద్ద మంచి గొప్ప ఐతిహ్యం ఉంది ఇది ఎప్పటిదో త్రేతాయుగం కంటే ముందుదే ఈ స్వామి వెలిసి ఉన్నాడని చెప్తారనమాట మంచి పురాణ గాథలు ఉన్నాయి స్కాంత పురాణంలో కూడా ఈ స్వామి గురించి చెప్పబడింది అక్కడ కూడా అక్కడ రాయబడి ఉన్న బోర్లో కూడా ఇది త్రేతాయుగం నాటిది అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది రాములు వారి కాలం అని చెప్తారు అయితే ఈ రాములు వారి కాలానికి ముందే నారదుడు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి అంటే హిమాలయాల్లో ఉన్న అమ్మవారితో కొలువై ఉన్నటువంటి శివమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలని ఒకటేసారి చూడడం సాధ్యపడలేదు వీటికి ప్రయాణంలోనే మానవ జీవితం అంతా గడిచిపోతుంది కాబట్టి ఇదంతా ఒక్క చోట చూసేటట్టుగా ఏదైనా ఒకటి చెయ్యండి ఒక ప్లేస్ని ఏర్పరచడం అంటే ఒక స్థలాన్ని ఏర్పరచమని నారదుల వారు అడిగారని అప్పుడు పరమశివుడు తన తాలూకు ఆత్మలింగాన్ని ఒక కొండ మీద ప్రతిష్ఠించారని చెప్తారు అయితే ఈ ఆత్మలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించేటప్పుడు వారు ఏం చేశారట ఈ అన్ని క్షేత్రాల్లో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఉన్న శక్తిని అక్కడ నిక్షిప్తం చేశారట ఆ లింగంలో చేసేసరికల్లా దాని బరువుకి అది సుమంచ పర్వత ప్రాంతం అని చెప్తారు సుమంత పర్వతము సుమంచ పర్వతము రెండు పేర్లు ఉన్నాయి ఈ సుమంచ పర్వతం మీద పెట్టేసరికల్లా ఈ వచ్చిన పవర్ అంటే ఆ శక్తికి ఆ కో దిగిపోయిందట కిందకి దిగిపోయే సరికల్ల పరమశివుడు అయ్యో నేను ఏదో చేద్దామనుకున్నాను మానవుల కోసం ఇది ఇలా అయ్యింది అని అంటే అప్పుడు ఒక క్షణమాగి ఆయన మళ్ళీ చెప్పారట ఇది త్రేతాయుగ కాలంలో మళ్ళీ ఇది బయటకు వస్తుంది ప్రస్తుతం భూమిలోకి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ అని చెప్పి అంతర్ధానం అయిపోయారట ఇది ఐతిహ్యంలో అంటే లోకల్గా చెప్పుకునే కథ అనమాట ఈ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది త్రేతాయుగం నాడు మళ్ళీ ఈ స్వామి ప్రకటితమయ్యాడని చెప్తారు త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముల వారు యుద్ధం చేసి తిరిగి వస్తూ ఉండగా ఈ సుమంచ పర్వత ప్రాంతంలోనే విడిది చేశారు విడిది చేస్తే అక్కడ బోలెడని ఔషధ మొక్కలు ఉన్నాయట మామూలుగా కొండ ప్రాంతాల్లో మనకు కనపడుతుంటాయి అయితే ఈ వానర సైన్యంలో ఎంతో పాటు వానరులంతా వచ్చారు కదా అయోధ్యకి వానర సైన్యంలో సుషేణుడు అనే ఒక వైద్యుడు ఉన్నాడు ఈ సుషేణుడు ఎవరంటే లక్ష్మణ స్వామి మూర్చిపోయినప్పుడు సంజీవిని పర్వతాన్ని తెమ్మని ఆంజనేయుని పంపించిన వైద్యుడు ఆయన మొక్కని గుర్తుపట్టగలడు 
మొక్కను గుర్తుపట్టేట ఏదైనా ఔషధ మొక్కను గుర్తుపట్టారు గుర్తుపట్టకండి వైద్యుడు ఆయన ఎందుకంటే ఆంజనేయులు వారు సంజీవ పర్వతాన్ని మొత్తాన్ని ఆయన మొత్త పట్టుకొస్తే ఆ పర్వతం మొత్తాన్ని తెస్తే అందులో నుంచి తనకు కావాల్సిన కొమ్మ మొక్కని ఏరుకుని లక్ష్మణ్కి వైద్యం చేశాడని రామాయణంలో స్పష్టమైన అక్షరాలతోటి ఉంది బోల్డన్ శ్లోకాలు ఉన్నాయి యుద్ధకాండలు దాని మీద అయితే అంత ప్రతిభాశాలి అయినటువంటి ఆ వైద్యుడు ఇక్కడ ఉన్న ఔషధ మొక్కలన్నీ చూసి చాలా బాగుంది పర్వతం మంచి ఆరోగ్యవంతమైన గాలి వీస్తుందని చూసి కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరూ అనారోగ్య పీడితులుగా ఉన్నారని అనిపించింది ఆయనకి ఆయన ఏం చేశాడట నేను వృద్ధుడిని అయ్యాను అయోధ్య దాకా ప్రయాణం చేయలేను ఇక్కడ తపస్సు చేసుకుంటానని ఆయన సుమంచ పర్వత ప్రాంతంలోనే ఆగిపోయాడట ఆగి ఆయన అక్కడ ఉండిపోయాడు మిగిలిన జనం అంతా వెళ్ళిపోయారు ఈయన తపస్సు చేసుకుంటూ పరమశివుని గురించి తపస్సు చేస్తూ ఉండిపోయారట ఈ ఉన్న తర్వాత కొంతకాలానికి ఈయన తిరిగి రాకపోయేసరికల సుషేణుడు ఎలా ఉన్నాడో చూసిరమ్మని ఆంజనేయుని శ్రీరాముల వారు పంపించారు ఈ వచ్చిన ఆంజనేయులు ఇక్కడ సుషేణుడు తాలూకు కళేబరాన్ని చూశారు ఆయన మరణించారు అప్పటికే లింగైక్యం చెందిపోయారు మరణించేసారు కల్లా హనుమంతుడు ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఆయనకి సరే దుఃఖించి అయ్యో తాత వెళ్ళిపోయావా అని ఏం చేశారట ఆ కళేబరం ఎక్కడైతే ఉన్నదో అక్కడ మల్లె పువ్వులు పోసి దాని మీద అజీనము అంటే చర్మం జనరల్గా అసంటే సంస్కృతంలో అర్థం అదేనమాట అజీనము అంటే చర్మము అని మనం ఏం చెప్తాం అంటే కృష్ణాజీనము అంటే జింక చర్మము వ్యాఘ్రాజీనము అంటే పులి చర్మము అని చెప్పు ఈ ఇలాగా వృద్ధులైన వాళ్ళు తాపసులైన వాళ్ళు మరణించినప్పుడు వారి సమాధుల మీద జింక చర్మాన్ని కప్పుతారు ఈ ఆంజనేయుల వారు కూడా ఈ సుషేణుని తలుకు కళేబరం మీద మల్లె పువ్వులు పోసి దాని మీద ఒక జింక చర్మాన్ని కప్పి మళ్ళీ అయోధ్యకి వెళ్ళి రాములకి ఇది నివేదించారు ఇలా జరిగింది అని అప్పుడు సీతారామ లక్ష్మణులు సమేతంగా రాముల వారి మిగిలిన వాళ్ళతో కలిసి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సుషేణుడు ఎక్కడైతే ఆయన మృతి చెందారో అక్కడ ఈ జింక చర్మాన్ని పక్క కదిపేశారు కల్లా అక్కడ ఒక శివలింగం కనపడిందట కళేబరం కనపడలేదు మల్లెలు తర్వాత జింక చర్మ దాని కింద నుంచి శివలింగం పైకి వస్తూ కనపడింది కనపడేసారు కల్లా అప్పుడు ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందని వాళ్ళకి అర్థమైంది సరే ఏం చేశారట పక్కనే ఉన్న కొలంలో స్నానం చేసి వాళ్ళంతా వచ్చి ఈ ఉద్భవిస్తున్నటువంటి శివలింగానికి అర్చనలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ అర్చిస్తూ ఉండగానే ఈ లింగాకృతి పెరగటం మొదలుపెట్టిందట పైకి వీరు పూజిస్తూ ఉండగానే అట్లా పెరుగుతూ పెద్దదవుతూ వచ్చిందనమాట ఆ పెరిగి పెరిగి ఇరవై అడుగుల దాకా పెరిగిందని చెప్తారు తర్వాత కాలంలో కూడా కొంత పెరిగిందని చుట్టుపక్కల జనం చెప్తారు ఇదివరకు అంటే ఇప్పుడు పెరిగిందని మా తాతల అప్పుడుగా అంటే అంటే ఒక వంద ఏళ్ళ క్రితం కంటే ఇప్పుడు పెరిగిందని అంటారు అట్లా పెరుగుతూ వచ్చిందట ఈ పెరుగుతూ వస్తే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మల్లికలు అజినము పెట్టి వాటి మీద నుంచి శివలింగం ప్రదర్శన అంటే పైకి ప్రకటితం కావటం వల్ల మల్లికాజన మల్లికాజినం శివుడు శంకరుడు అని చెప్పుకున్నారట మల్లికాజిన లింగం మల్లికాజిన స్వామి అని పేరు పెట్టుకున్నారు అయితే ఈ పైకి వస్తుండగా వారి మీద మల్లెపూలు పోసారు కదా వాటి సుగంధము ఎంతో పరిమళ భరితంగా ఉండి మృత తలేబరం మీద పోసిన పువ్వులు కూడా ఘుమఘుమలాడుతూ ఆ వాసనకి పర్వత ప్రాంతంలో ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ అనారోగ్యాలు తగ్గిపోయినాయట ఓ అద్భుతం ఈ లింగం పెరిగింది చాలా పెద్ద కైవారం దాదాపుగా పది అడుగులో ఏమో చుట్టుకొలత ముప్పై ఆరు మూరల వస్త్రం అయితే కానీ చుట్టూ త రాదట అని చెప్తారు అయి అయితే ఈ పెద్దగా పెరిగింది కదా ఆ తర్వాత వీళ్ళు పూజలు చేసుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు తర్వాత కాలంలో ద్వాపర యుగంలో కూడా పాండవులు వనవాస కాలంలో ఇటువైపు వచ్చారని ఇక్కడ ఉన్న గుహలలో కొంతకాలం నివసించారని ఈ శివుణ్ణి వాళ్ళు కూడా సేవించుకున్నారని చెప్తారు అయితే ఈ స్వామి పేరు చిత్రంగా ఉంటుంది చూడండి ఎండల మల్లికార్జున స్వామి ఎండల మల్లికార్జునుడే కరెక్ట్గానే విన్నారు ఎండే ఎందుకంటే ఆయన ఎండకి వానికి తడుస్తూ అలా ఖాళీగానే ఉండిపోయాడు ఆయన పైన ఏది కప్పటికీ కట్టలేదు ఎప్పటికీ కట్టల అయితే ఇలా ఉన్నది అయితే మల్లికా అర్జునుడు అని ఇప్పుడు రాసేస్తున్నారు నిజానికి అది మల్లికా అర్జునుడు ఏం కాదు మల్లికాజునుడే మల్లికలు అజినము జింక చర్మము మరియు మల్లె పూలు అనమాట అయితే తర్వాత కాలంలో ద్వాపర యుగంలో పాండవులు వచ్చి అర్చించటం అర్జునుడు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ తపస్సు చేసుకునేవాడట ఈ శివలింగ సమీపంలో అందుకని అర్జునుడు కూడా ఇక్కడ తపస్సు చేయటం వల్ల ఈ అజినాన్ని మెల్లిగా మాటల మధ్యలో మనం ఎలా రావివలస రాగి రావివలస రాగివలస అయినట్టుగా పేరు మారింది మల్లిక అర్జునుడు అర్జునుడుగా మారింది అనమాట ఆ పేరు అజినమే నిజానికి అయితే ఈ తర్వాత కాలంలో అలా ఈ ద్వాపర యుగం తర్వాత కూడా ఈ శివలింగం అలాగే ఉంది తర్వాత కాలంలో అంటే నైంటీస్ మొదటి దశకంలో పంతొమ్మిది వందల మొదటి దశకంలో టెక్కలి రాజావారు ఈ స్వామికి దేవాలయం కట్టించాలని పైన గూడు ఏర్పరచాలని ప్రయత్నం చేశారు చాలా పెద్ద లింగం కదా ఇరవై అడుగులు పైమాటే ఉన్నారు మరి అది చేయడం కష్టం దాంతో అయినా కూడా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తే కొంత గోడలు కడితే పడిపోయి అలా అయిందట అయితే ఒకనాటి రాత్రి ఆయన కల్లో వచ్చారట 
శివుడే ప్రత్యక్షమై నా మీద ఏమీ కట్టద్దు నేను ఇలా ఎండకి ఎండుతూనే ఉంటాను అండ్ ప్రధానంగా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నా మీద నుంచి వేచిన గాలి గనక బయటికి ప్రజలకి సోకుతుంటే ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది బాబా ఎందుకంటే సుషేణుడు సంకల్పించిందే అది ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంత ప్రజలకి ఆరోగ్యం చేకూరాలని ఆయన తపస్సు చేశాడు కాబట్టి నా మీద నుంచి వీచే గాలి నా అందరి మీద పడ్డ ఎండే నా మీద కూడా పడాలి అందుకని నా మీద ఏ కప్పు వేయొద్దని చెప్పారట దానికి ఎలా చేశారంటే చుట్టూ స్తంభాలు పెట్టి అభిషేకం చేయడానికి వీళ్ళుగా చిన్న లింగం అయితే ఇంత లింగం అయితే ఇక్కడి నుంచి పోస్తాం నీళ్లు ఈ శివుడికి అభిషేకం చేయడం ఎలాగా ఎందుకంటే మనకు అసలు ప్రధానమైంది అభిషేక ప్రియ శివ అని చెప్తారు శివుడు అభిషేకుడు ఆయనకి ఇంకేం అక్కర్లా ఓ చెంబెడ్ నీళ్లు పోయటం ఓ గుప్పెడ మారేడు ఆకలి వేస్తే చాలు నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఇస్తాడు విష్ణుమూర్తిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలంటే నానా బాధలు పడాలి కానీ అని ఆయనకి అంత పరీక్షిస్తాడు శివుడు చాలా సులభ ప్రసన్నుడు ఆయనకి కాసిన నీళ్లు మళ్ళీ అందులో నువ్వు గంధము అవి ఏవో వేస్తాను పది రకాలని ఏం పెట్టుకోకర్లా పొట్టిగా శుభ్రమైన నీళ్లు కాసిన నీళ్లు తెచ్చి పోసి సంపూర్ణ భక్తితో సమర్పిస్తే చాలు నాలుగు మూడు అన్ని లేవు గుప్పెడు లేవు మూడు తులసి దళాలు ఒక్క తులసి దళం ఒక్క మారేడు దళం ఒక్క మారేడు దళంతో కూడా లొంగిపోతాడు శివుడు ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద స్వామికి ఏ రకంగా అభిషేకం చేస్తారు చుట్టూత పిల్లర్స్ వేశారు పక్క నుంచి మెట్లు కట్టారనమాట ఈ మధ్యలోకి పైకి బాగా పిల్లర్స్ లేపి ఆ ఏడెనిమిది దారులు లాగా ఏర్పరిచారంటే పైప్స్ లాంటివి పెట్టారు ఇక్కడ నీళ్ళు పోస్తే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి స్వామివారి మీద పడతాయి శివలింగాకృతి మీద పడతాయి దర్శించుకున్నారు రమ్మగారు బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది అంటే మనం ఒకటి ఊహించుకుని వెళ్తాం దేవాలయం మనం కానీ ఆ మన ఊహగా ఉండదు అక్కడ ఉన్న దాన్ని చూసి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మనకి చాలా ఉద్వేగంగా అనిపిస్తుంది జయ ఇంత లింగమూర్తి ఆయన పక్కన నుంచి ఉంటే మనం కనపడం తెలుసా ఫోటో తీసుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తే రాలా చాలా దూరం అంటే చాలా మంచి కెమెరా అయితే కొంచెం సుమారుగా వస్తుంది సో ఆయన వస్తే మనం రావు మనం వస్తే ఆయన రాడు పూర్తిగా రారు స్వామి అంత ఎంత పెద్ద ఇదనమాట శివలింగం అయితే ఇట్లాగే ఎండలకి ఎండుతూనే ఆయన చుట్టుపక్కల ప్రజలందరి ఆరోగ్యానికి కారకుడయ్యాడు అయితే ఈ పక్కన ఒక కోనేరు ఉందని చెప్పాం కదా సీతాదేవి స్నానం చేస్తాను సీతమ్మ కోనేరు అంటారు దాన్ని అయితే ఈ సీతాదేవి వీళ్ళంతా ఈ ప్రాంతాన్ని దర్శించారు అనడానికి గుర్తుగా ఎదురుగున్న ఉండకుండా ఉన్న కొండ మీద ఒక పాదాల గుర్తులు కనిపిస్తాయి సీతమ్మ వారి పాదాల గుర్తులు అని రాయబడి ఉంది అక్కడ సీతాదేవి పాదాలు ఆమె పాదముద్రలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ దేవాలయానికి కొంచెం ఎగువగా లలితాదేవి ఆలయం ఒకటి ఉంది చుట్టుపక్కల చిన్న పొన్న ఏవో ఆలయాలు అవి అంటే రకరకాలు అలా ఏర్పడతాయి ఏర్పడినాయి కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ శివలింగం ఆ పెద్ద మూర్తి విరాట్ స్వరూపం లాగా కనపడే లింగమూర్తే చాలా విశేషమైన దర్శనం మనకి భారతదేశంలో ఎక్కడా ఇలా కనపడదు అంటే ఇప్పుడు మన మన దగ్గర కీసర్ ఉంది కీసర్ గుట్లో స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్తాం లోపల లింగమూర్తి ఒకటి బయట అన్ని లింగాలు కనపడతాయి అవునవును చాలా లింగాలు కనిపిస్తాయి మనకి అలా కాకుండా ప్రధాన లింగమూర్తే ఇలా ఎండకి ఎండుతూ అట్లా ఆ రకంగా ఉండటం ఆ చిత్రమైన పెద్ద లింగాకృతి అయితే క్రమంగా అనట ఇది వరకటి కంటే ఇప్పుడు కొంచెం వంపు వచ్చిందని చెప్తారు సూటిగా లేదు ఒక రవ పక్కకి ఒరిగినట్టుగా ఉందనమాట కాలక్రమంగా మరి భూమి తాలూకు రకరకాల ప్రకంపనలు ప్రకంపనలు అక్కడ ఇక్కడ జరిగిన చుట్టుపక్కల సముద్రాల్లో వచ్చిన సునామీ లాంటి వాటి ప్రభావం భూమి మీద ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా కొద్దిగా వంగినట్టుగా కనపడతాడు స్వామి ఒక పక్కకు ఉన్నట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు మంచి అభిషేకం చాలా అత్యద్భుతంగా కనపడుతుంది మనమే ఆ చెంబుతోటి ఆ విరాట్ స్వరూపం మీద నీళ్లు పోస్తే ఎంత ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుందంటే చాలా అధ్యత్భుతమైన అంటే మంచి అనుభవంగా తోచింది నా వరకు నాకు అందరూ బిందెలతోటి చెంబులతోటి పోస్తుంటారు ఎవరి చే పట్టుకెళ్ళి ఆ బిందెలు నెత్తి మీద పెట్టుకుని వెళ్ళి ఆ మెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటే వాళ్ళని చూస్తేనే మనకి ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట చాలా మంది బింద మేము మొహమాట పడి చేత పుచ్చుకున్నాం కానీ వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా మంది ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వాళ్ళు చక్కగా తల మీద బిందెలు పెట్టుకుని పైకి తీసుకెళ్తాం అన్ని పక్కల నుంచి పోస్తారు పై నుంచే గంటలు కొట్టి అక్కడి నుంచి హారతి అది ఇస్తారు చాలా బాగుంటుంది ఎక్సలెంట్ దర్శనం చూడవలసిన స్థలంలో స్థలాలు అంటే మనం దర్శనీయ స్థలాల గురించి చెప్తున్నాం కదా అలా చూడవలసిన స్థలాల్లో ఇది ఒకటి మనం శ్రీకాకుళం కూడా ఒకటి అంటే శ్రీకాకుళం దాకా వెళ్తే ఇక్కడికి ఈజీగానే వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ రావుగలస క్షేత్రాన్ని కార్తీక కైలాసం అంటారు అంటే కార్తీక మాసంలో చాలా అత్యద్భుతమైన సేవలు జరుగుతాయి అంటే అందరూ జనాలు ఎక్కువ మంది చేరతారనమాట బాగా విపరీతమైన ప్రజ తీర్థ ప్రజలాగా వస్తారట సో ఇంతమంది ప్రజలు చేరేటప్పుడు రకరకాల చర్మ వ్యాధులు అనారోగ్యాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఈ సీతమ్మ కోనేరులో స్నానం చేస్తే చర్మ వ్యాధులు నశిస్తాయని ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు చుట్టుపక్కల కూడా వ్యాధులు తక్కువ ఉంటాయి అంటారట ఈ స్వామికి ఎదురుగుండా ఐదు నందులు ఉంటాయి జయ ఐదు నందులు ఉంటాయి ఒక పెద్ద అం
సుమారైన సైజులో ఉన్నది నంది వారి పక్కన వరుసగా ఇలాగా తల్లి పక్కన పిల్లల్లాగా వరుసగా ఐదు నందులు కనిపిస్తాయి అనమాట స్వామికి స్వయంగా సేవ చేసుకోవటం కష్టం పెద్ద స్వరూపం కాబట్టి ఈ తెచ్చిన భక్తులు తెచ్చిన పువ్వులు పసుపు కుంకుమ ఈ తర్వాత ఈ అగరవత్తులు ధూపాలు అలాంటివన్నీ నందిల దగ్గర నంది నందీశ్వరుల దగ్గర చేసిన సేవ స్వామికే చేసినట్టుగా సంతోషిస్తారు రకరకాల జనాలు అంటే ఒరిస్సా నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఈ క్షేత్రానికి వస్తారు చాలా చక్కగా చూడాల్సిన ప్రదేశంగానే కనపడుతుంది ఇంకొక దైవ క్షేత్రంతో మళ్ళీ కలుద్దాం రమగారు నమస్తే తప్పకుండా జయ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ